हेलो एवरीवन हाय दिस इज मिताली वेलकम टू ई विद्यार्थी डॉट इन चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ विच इज प्रेशर इन फ्लूड अब सबसे पहले इसे डी करते हैं ठीक है प्रेशर की क्योंकि मैं बात कर रही हूँ तो इससे पहले हमने टॉपिक में क्या समझा है हमारा थर्स्ट थर्स्ट एंड प्रेशर क्या होता है ठीक है अब आपको अगर प्रेशर अच्छे से समझ आ चुका है तो नाउ अनलाइक सॉलिड्स अब हम क्या पढ़ेंगे प्रेशर फ्लूड्स में कैसा होता है तो बात आती है भाई फ्लूड क्या है तो फ्लूड कंटेन करते हैं लिक्विड एंड गैसेस ठीक है तो चलो एक बार हम यहाँ से फॉलो करते हैं फिर एक एक बार समझेंगे की वॉट इज द प्रेशर हाउ केन वी मेजर ठीक है किस तरीके से हमें प्रेशर जो है वॉटर यानी कि किसी भी लिक्विड में स्टेट ऑफ मैटर में या फिर गैसेस में देखने को मिल जाता है ठीक है सो लाइक सॉलिड फ्लूड ऑल्सो हैव वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी बेस एंड वॉल्स ऑफ दी कंटेनर इन विच दे आर इनक्लोज तो यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जिस तरीके से किसी भी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में अगर हमारे पास कोई भी एक सॉलिड होता है तो हमने प्रेशर को जब समझा है व्हाट वाज दैट कि किसी भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से लगाया जाता है तो हम उसको प्रेशर कहते हैं बिल्कुल सेम चीज हमें कन्वर्ट करके समझनी है हमारे लिक्विड वाले पार्ट में ठीक है अब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो आपने कभी भी देखा है कि जब भी हमारे पास कोई भी कंटेनर है या फिर भी व्हाट वी यूज टू डू पॉलिथीन बैग्स होते हैं उसमें तो ये हम सब की वैसे कहीं ना कहीं हरकतें रही होती हैं कि पानी भर के उसको करते हैं है ना तो अगर उसमें उस पॉलिथीन बैग में छोटा सा भी एक छेद कर दिया जाए तो हम देखते हैं कि कितनी धार से हमारा पानी वहां से बाहर निकलता है तो उसी धार की मैं बात कर रही हूँ जो की आज से पहले हमें क्लियर नहीं था कि वही क्या है हमारे सॉलिड का सॉरी हमारे लिक्विड का प्रेशर है ठीक है सो दैट मीन्स कि कहीं पर भी अगर हमारा लिक्विड यानी कि इस केस में अगर मैं वाटर की पर्टिकुलरली बात करूं वो कंटेन्ड होता है उस वक्त वो अपनी सभी वॉल्स पे यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि जितने जिसमें भी वो कंटेन्ड होता है एनक्लोज होता है उसमें क्या करता है एक प्रेशर को इंक्लूड करता है ठीक है तो चलो अब एक बार इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं So we have seen that whenever water leaks out from any container or plastic bag, it comes out with pressure. और इसलिए हमने हमेशा देखा है कि जब भी हम area wise, देखो अब इसे ऐसे समझ सकते हो आप we know कि pressure होता है force upon area, right? तो क्योंकि हमारा area कम है pressure ज्यादा होगा तो अगर हमारे पॉलिथिन बैग में या फिर कंटेनर में छोटा सा छेद है तो बहुत तेजी से पानी वहां से बाहर निकलने वाला है ठीक है सिमिलरली अगर हम उस छेद को बढ़ाते जाएंगे यानी कि उसका एरिया इंक्रीज करते रहेंगे तो प्रेशर कैसे हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है सो यही हमने यहाँ पे बात करी है दस वी कैन से दैट देर इज एन इनबिल्ड प्रेशर इन वॉटर दैट इज एक्सर्टेड ऑन दी वॉल्स ऑफ दी कंटेनर तो हम हमेशा ये कह सकते हैं कि पानी चाहे जिस मर्जी कंटेनर में कंटेन्ड हो ठीक है चाहे वो कोई पॉलिथिन बैग हो या फिर कोई भी वो हमारे घर का बर्तन हो बट एवरी टाइम वो अपने वॉल्स पे क्या करता है एक प्रेशर इनबिल्ड अप्लाई करता है ठीक है तो ये बात हो गई हमारे प्रेशर इन वॉट लिक्विड या फिर फ्लूज कह सकते हो ठीक है नाउ देर इज अनदर कॉन्सेप्ट नोन एज बॉयसी अब ये क्या बला है चलिए अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे नए कॉन्सेप्ट के साथ ठीक है अब बोएंसी के साथ स्टार्ट करते हैं ठीक है आपको इसका नाम तो बहुत स्ट्रेंज लग रहा होगा लेकिन हरकत तो बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं है क्या होता है इजीली आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा क्या हो रहा है एक बकेट में दैट इज फुल ऑफ वॉटर अगर हम कोई भी बॉल को हैं सो जनरली ये सब चीजें ना हमने बहुत बार करके देखी होती है यहाँ पर बॉल के सिवा कई बार तो अपने भाई बहनों की शक्ल भी होती है और उसको भी हम ऐसे आगे पीछे कर देते हैं है ना सो डोंट टेक इट लिटरली लेकिन होता क्या है अगर मैं यहाँ पर ही इसी एग्जाम्पल को डिस्कस करूँ कि किसी भी बॉल को हम पानी में इमर्स करते हैं सो वाइल वी आर इमर्सिंग यानी कि जब हम उसको पानी में डुबो रहे हैं एक नीचे से प्रेशर हमारे हाथ पर भी फील होता है ठीक है सो यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है इसी फोर्स और इसी प्रेशर की मैं बात कर रही हूँ यानी कि यही कहीं ना कहीं हमारे बोएंसी से रिलेटेड है ठीक है तो so, एक बार इसे देखते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि वो फोर्स हम कैसे फील करते हैं ठीक है सो नाउ वही सेम डायग्राम मैंने आपको अब यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा ब्रॉड वे में ले लिया है ठीक है यहाँ पर भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि जिस तरीके से हमने बॉल को इमर्स किया था 
अब अगर पानी के अंदर वो बॉल जाती है तो दो टाइप की फोर्सेस हमारे इस पे लग रही हैं, ठीक है थीके? सो चलो क्या कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं? फॉर सपोज अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले तो हमने क्या किया अपनी बॉल को इमर्स किया है यानी कि एक फोर्स हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाई है ठीक है क्योंकि हम उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं यानी कि वो कौन सी फोर्स है जो उसको बॉल को हमारे नीचे की तरफ खींच रही है दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन तो यहाँ पर जो मैंने डाउनवर्ड एरो लगाया है ये कौन सी फोर्स रहेगी हमारी ग्रेविटेशन फोर्स ठीक है सिमिलरली एक अपवर्ड फोर्स हमेशा पानी के अंदर अगर किसी भी चीज को डुबाया जाता है तो हमें वो अपने हाथ पे फील होती है तो कौन से डायरेक्शन में एक अपवर्ड फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में हमें फोर्स फील होती है एंड दैट फोर्स इज नोन एज दी बॉइंट फोर्स या फिर हम उसको कह सकते हैं एज दी अपथ्रस्ट ठीक है सो so, एक बार हम इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं कि क्या है हमारा अपथ्रस्ट सो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय दी वाटर ऑन दी बॉल इज नोन एज दी अपथ्रस्ट और दी बॉइंट फोर्स ठीक है सो द टेंडेंसी ऑफ दी वाटर यानी कि हमारा कोई भी फ्लू यहाँ पर वो वाटर है इट कैन बी एनी गैस ऑल्सो सो द टेंडेंसी ऑफ दी लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बॉयसी तो ये जो एक टेंडेंसी है पानी की ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करने की इसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है बॉयसी कहा जाता है ठीक है तो आपको क्लियर हुआ कि किस फोर्स की हम बात कर रहे हैं जनरली हम लोगों के लिए बहुत कॉमन एग्जाम्पल से आपको इस चैप्टर में और जितने भी चैप्टर अभी हम फोर्स से जुड़े हुए पढ़ रहे हैं सभी चैप्टर ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटीज को बहुत कॉमनली घर पे देखा जा सकता है ठीक है इन केस अभी आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो गो एंड डू देखिए किस तरीके से होता है वेन एवर वी डिप अ बॉल इन टू दॉटर चाहे वो कोई छोटा कंटेनर हो चाहे वो हमारे आ, कोई बकेट ऑफ वाटर हो बड़ी अगर हम उसमें एक्सर्ट करेंगे किसी भी चीज को तो एक हमें अपने हाथ की तरफ अपर डायरेक्शन में प्रेशर फील होता है और वो प्रेशर वही फोर्स क्या कहलाई जाती है हमारी बॉयट फोर्स ठीक है और ऑल्सो वी कैन से दैट दी अपस्ट ठीक है चलिए अब आगे मूव करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे बॉइंट फोर्स के और कौन से फैक्टर्स हैं तो चलिए अब हमें ये तो समझ आ गया कि एक बॉइंट फोर्स है यानी कि अपवर डायरेक्शन में एक फोर्स बार बार हमारा पानी लगा रहा है जिसकी वजह से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चेंज आने वाला है ठीक है तो बेसिकली बात यही आती है कि अब होगा क्या एक तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींच रही है और दूसरी तरफ से हमारा पानी एक अपवर फोर्स से जो कि कई बार हमें हमारे हाथ पे भी फील हो जाता है वो भी एक्सर्ट हो रहा है तो दोनों से क्या चेंजेस होते हैं वही बात करेंगे अब हम बॉइंसी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ठीक है सो नाउ इफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इन द अपर डायरेक्शन इज ग्रेटर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि अगर यहां पर मैं ग्रेविटेशन की बात कर रही हूं तो ग्रेविटेशन क्या है अगर कोई भी फोर्स हमारी ग्रेविटेशन की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती है दैट मींस कि उस ऑब्जेक्ट का वेट ही है जो उसको नीचे खींच रहा है ठीक है तो यहाँ पर चलो एक बार हम उसी वाले वापस अपने डायग्राम से समझते हैं कि हमने क्या बात करी थी सपोज इसी में सेम अगर हम देखें अब बात क्या हो रही है हमें इतना समझ आया कि चलो वहां पर एक अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स लग रही है लेकिन इन केस हमारी जो ये अपवर्ड फोर्स है ठीक है एक हमें डाउनवर्ड फोर्स लग रही है विच इज ड्यू टू ग्रेविटेशन तो अगर इन केस हमारी जो ये अपवर्ड फोर्स है विच इज अगेन एक्सर्टेड बाय दी वाटर ये अपवर्ड फोर्स अगर ज्यादा हो जाती है हमारी डाउनवर्ड फोर्स से सो व्हाट विल हैपन हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट विल कम बैक टू दी सरफेस वो क्या हो जाएगा आप इसमें देख सकते हो कि अगर मैंने इसे ज्यादा इमर्स करने की कोशिश करी बट दी प्रेशर एक्सर्टेड है बट दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी वॉटर अगर वो ज्यादा है तो बॉल कहाँ आ जाती है अपने आप ही ऊपर वाले सरफेस पे आके रुक जाती है बट सिर्फ यही एक केस नहीं है इसका उल्टा भी हो सकता है क्या हो सकता है इन केस हमारा जो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स है दैट इज कि अगर हमारा जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन लग रहा है या फिर हम कह सकते हैं कि वेट हमारे ऑब्जेक्ट का अगर ज्यादा है तो क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट अपने आप ही सिंक कर जाएगा ठीक है तो एक बार इसे यहां से भी समझते हैं बॉल वेन रिलीज रश टूवर्ड्स दी सरफेस तो अगर हमारा जो अपवर्ड फोर्स है इट इज 
ग्रेटर देन दी डाउनवर्ड फोर्स तो हमारी बॉल क्या होगी अपने आप ही सरफेस पे आ जाएगी ठीक है सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट केस है वो क्या हो सकता है एंड इफ दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इन दी अपर डायरेक्शन इज लेस देन दी प्रेशर एक्सर्टेड इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन तो बार बार हमें अपने आप को क्या याद दिलाना है कि जो प्रेशर हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो बेसिकली कुछ और नहीं है हमारे ही ऑब्जेक्ट का हमारे ही बॉल का क्या है वेट है तो इन केस हमारा जो डाउनवर्ड प्रेशर है डाउनवर्ड फोर्स है या फिर जो वेट ऑफ दी ऑब्जेक्ट है अगर वो ज्यादा हो जाता है तो बॉल विल सिंक इन टू दी वॉटर तो हमारी जो बॉल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको भी हम अपने केस में लेके चल रहे हैं वो क्या करेगा डूब जाएगा सिंक कर जाएगा ठीक है तो दोनों ही केसेस के लिए अगर हमें टोटली हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉल है वो टोटली इमर्स रहे पानी में यानी कि बिल्कुल बीच में रहे ना कि वो सरफेस पे अपने आप लौट आए ना ही वो पानी में अपने वेट की वजह से जाके डूब जाए ठीक है तो क्या होना चाहिए सो टू कीप दी बॉल कम्प्लीटली इमर्स इन टू दी वॉटर द फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस तो हमारी जो दोनों फोर्सेज हैं यानी कि अपर डायरेक्शन से कौन सी फोर्स लगती है बॉइंट फोर्स सिमिलरली हमारी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन और यू कैन आल्सो से द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये अगर आपकी बैलेंस uh, रहेंगी दोनों इक्वल रहेंगी मैग्नेट्यूड में तो क्या हो जाएगा आपका जो बॉल है वो कंप्लीटली पानी में इमर्स हो पाएगा ठीक है ना ही वो आपके सरफेस पे वापस आ सकता है और ना ही वो कंप्लीटली पानी में डूबेगा चलिए अब बात आती है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बोला है कि भाई अपर फोर्स को कम या ज्यादा होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द केस कि हम क्या चाहते हैं यानी कि हम यहाँ पर अपर फोर्स की क्या बात कर रहे हैं उसके मैग्नेट्यूड से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं ठीक है सो सो द मैग्नेट्यूड ऑफ दिस बॉइंट फोर्स डिपेंड्स ऑन दी डेंसिटी ऑफ वॉटर तो यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रही हूँ जो मैग्नेट्यूड की मैं बात कर रही हूँ बॉइंट फोर्स के मैग्नेट्यूड यानी कि कितना अपर फोर्स होना चाहिए कितना बॉइंट फोर्स होना चाहिए तो अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है एंड दैट इज नोन एज डेंसिटी सो डेंसिटी को कैसे समझ सकते हैं डीपर द वॉटर मोर इज द प्रेशर एंड मोर विल बी द फोर्स तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक आपके पास कॉन्सेप्ट आया है कि डेंसिटी क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी हमारा जो मीडियम है How dense it is, ठीक है सो जितना ज्यादा वो डीप होने वाला है डीपर होगा उतना ज्यादा ही वो आपको बॉइंट फोर्स फील करवाएगा ठीक है मोर इज द प्रेशर एंड प्रेशर का मतलब है कि ज्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया उस पर लग रही है ठीक है सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो नाउ कंटिन्यू विद दी डेंसिटी का नए कॉन्सेप्ट के साथ ठीक है बट उससे पहले हम इसे कंक्लूड करेंगे हमारे फ्लोटिंग और सिंकिंग के कॉन्सेप्ट के साथ so after then keep planning keep watching bye